ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா கண்ட்ரோல் சார்ட் ஃபார் ஆட்ரிபியூட்ஸ் இங்கே வந்துட்டு த்ரீ டைப்ஸில் ப்ராப்ளம் இருக்கும் தட் இஸ் த்ரீ சார்ட்ஸ் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் சி சார்ட் பி சார்ட் அண்ட் என்பி சார்ட் அண்ட் இந்த டைப்ஸ் எல்லாம் மோஸ்ட்லி கொஸ்டின்லேயே எந்த சார்ட் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நீ மென்ஷன் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க சில டைம் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க பட் சில டைம் மென்ஷன் பண்ணாமலும் இருப்பாங்க ஸோ ஒரு கொஸ்டினை பார்த்ததும் எந்த சார்ட் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நமக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரியணும் ப்ரீவியஸாக நம்ம பார்த்தா எக்ஸ்பார் சார்ட் அண்ட் ஆர் சார்ட் இங்கே எல்லாமே கொஸ்டினில் சாம்பிள் மீன் வேல்யூவும் ரேஞ்சுக்கு வேல்யூவும் கொடுத்துருப்பாங்க தட் இஸ் இந்த எக்ஸ்பார் அண்ட் ஆர் இந்த ரெண்டு வேல்யூவே யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம எக்ஸ்பார் அண்ட் ஆர் சார்ட்டை வரைவோம் ஸோ இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் மோஸ்ட்லி கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருவாங்க ஸோ அதை பார்த்ததும் நீங்கள் எக்ஸ்பார் சார்ட் ஆர் சார்ட் அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுவீங்க கண்ட்ரோல் சார்ட் ஃபார் ஆட்ரிபியூட்ஸ் இங்கே வந்துட்டு கொஸ்டினில் நம்பர் ஆஃப் டிஃபெக்டிவ் ஐட்டம்ஸ் தட் இஸ் டிஃபெக்டிவ் பார்ட்டுக்கு அந்த கவுண்டு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இப்படி கொடுத்தாலே நீங்கள் வந்துட்டு இந்த மூணு சார்ட்டில் ஏதாவது ஒரு சார்ட்டை தான் யூஸ் பண்ண வேண்டி இருக்கும் அண்ட் இதில் என்பி சார்ட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு மோஸ்ட்லி கொஸ்டின்லேயே நேம் மென்ஷன் பண்ணிடுவாங்க பட் இந்த சி சார்ட் அண்ட் பி சார்ட் இந்த ரெண்டுக்கும் நிறைய டைம் வந்துட்டு நேம் மென்ஷன் பண்ணாமல் கூட கொஸ்டின் கேட்குறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நீங்கள் இதில் எந்த சார்ட் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு கொஸ்டினை பார்த்ததும் ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரியணும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் வழியாக எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் படிச்சுட்டீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு அது ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கொஸ்டினில் பாருங்கள் இது வந்துட்டு ஏப்ரல் மே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் செமஸ்டர் எக்ஸாமில் கேட்டிருந்த கொஸ்டின் ஃபிஃப்டீன் ஏ பார்ட்டில் ரெண்டு சப் டிவிஷன்லேயுமே இந்த ஆட்ரிபியூட்ஸ் இந்த டைப்பில் உள்ள ப்ராப்ளம் தான் இருக்குது இதில் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளத்தில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ரோவில் சாம்பிள் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க செகண்ட் ரோவில் நம்பர் ஆஃப் இன்ஸ்பெக்டர்டு கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட் ரோவில் நம்பர் ஆஃப் டிஃபெக்டிவ்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க செகண்ட் ப்ராப்ளத்துலேயும் நம்பர் ஆஃப் டிஃபெக்டிவ்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க பட் ரெண்டு ப்ராப்ளத்துலேயும் பாருங்கள் நேம் மென்ஷன் பண்ணலை இதில் இந்த செகண்ட் ப்ராப்ளத்தை நம்ம சி சார்ட் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளம் பி சார்ட் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணுவோம் இந்த செகண்ட் ப்ராப்ளத்தில் பாருங்கள் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் டேப் ரெக்கார்டட் வேர் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் டெஸ்ட் தி நம்பர் ஆஃப் டிஃபெக்டிவ்ஸ் இன் ஈச் டேப் ரெக்கார்டட் இஸ் ரெக்கார்டட் பிலோ ட்ரா தி அப்ராப்ரியேட் கண்ட்ரோல் சார்ட் அண்ட் கமெண்ட் ஆன் தி ஸ்டேட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் தட் இஸ் இங்கே வந்துட்டு ஃபிஃப்டீன் டேப் ரெக்கார்டரில் உள்ள டிஃபெக்டிவ் பார்ட்ஸ் எவ்வளவு அப்படின்னு அந்த கவுண்டை கொடுத்துருக்காங்க தட் இஸ் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிறது வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு உள்ள டேப் ரெக்கார்டரில் ரெண்டு டிஃபெக்டிவ் இருக்குது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க செகண்ட் டேப் ரெக்கார்டரில் ஃபோர் டிஃபெக்டிவ் பார்ட்ஸ் இருக்குது தேர்ட் டேப் ரெக்கார்டரில் த்ரீ டிஃபெக்டிவ் பார்ட்ஸ் இருக்குது இதே போல் ஃபிஃப்டீன்த் வரைக்கும் உள்ள அந்த டேப் ரெக்கார்டரில் உள்ள நம்பர் ஆஃப் டிஃபெக்டிவ் ஐட்டம்ஸை கொடுத்துருக்காங்க தட் இஸ் இங்கே வந்துட்டு சாம்பிள் சைஸ் ஒன்று தான் பிகாஸ் ஒவ்வொரு டேப் ரெக்கார்டரில் உள்ள டிஃபெக்டிவ் ஐட்டம்ஸ் தான் ஒவ்வொரு பாக்ஸ்லேயும் கொடுத்துருக்கிறது பட் இந்த ஃபஸ்ட் கொஸ்டினில் பாருங்க ஃபஸ்ட்டாக என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா நைன்டி ஐட்டம்ஸ் செக் பண்ணினதில் நைன் டிஃபெக்டிவ் பார்ட்ஸ் இருக்குது தென் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சாம்பிள்ஸை எடுத்து செக் பண்ணதில் செவன் டிஃபெக்டிவ் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது அடுத்தது தேர்டா எயிட்டி ஃபைவ் சாம்பிள்ஸ் எடுத்து செக் பண்ணுறப்ப அதில் மூணு ஐட்டம் டிஃபெக்டிவாக இருக்குது இதே போல் ஒவ்வொரு டைமும் ஒன்றை விட கூடுதலான சாம்பிள்ஸை எடுத்து செக் பண்ணுறாங்க அதில் உள்ள டிஃபெக்டிவ் ஐட்டம்ஸும் அங்கே டேபிளில் கொடுத்துருக்காங்க புரியுதாம இந்த ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசம் இங்க வந்துட்டு ஒரே ஒரு சாம்பிள்ல உள்ள டிஃபெக்டிவ் ஐட்டம் தான் ஒவ்வொரு பாக்ஸ்லயும் கொடுத்துருக்கிறது பட் இங்க அப்படி கிடையாது ஒன்னை விட கூடுதலான சாம்பிள் அதுக்குண்டான டிஃபெக்டிவ் ஐட்டம்ஸ் தான் இங்க இருக்குது ஸோ இப்படி ஒரே ஒரு சாம்பிளுக்குள்ள டிஃபெக்டிவ் ஐட்டம்ஸ் இப்படி டேபிள்ல ஃபார்ம் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நீங்க சி சார்ட் யூஸ் பண்ணணும் பட் இதே போல ஒன்னோட கூடுதலான சாம்பிள்ஸ்க்கு உண்டான டிஃபெக்டிவ் ஐட்டம்ஸ் டேபிள்ல கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா பி சார்ட் யூஸ் பண்ணணும் புரியுதாமா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த செகண்ட் சப் டிவிஷன் இந்த கொஸ்டினாக சால்வ் பண்ணலாம் இந்த கொஸ்டினில் ஒன்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் இந்த டேபிளில் வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கேபிட்டல் என்னோட வேல்யூ இங்கே ஃபிஃப்டீன் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு நம்ம சி சார்ட் மட்டும்தான் வரைய போகிறோம் ஸோ எந்த ஒரு சார்ட் நம்ம வரையணும் அப்படின்னாலும் அதுக்குண்டான கண்ட்ரோல் லிமிட்டாக கண்டுபிடிக்கணும் தட் இஸ் நம்ம ப்ரீவியஸாக எக்ஸ்பார் அண்ட
இந்த கொஸ்டின்ல இங்கே ஒரு டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா இதில் இந்த ஃபஸ்ட் ரோ அண்டு தேர்ட் ரோவில் வந்துட்டு சாம்பிள் நம்பர்ஸ் இருக்குது ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் அண்ட் இந்த செகண்ட் ரோ அண்ட் ஃபோர்த் ரோவில் நம்பர் ஆஃப் டிஃபெக்டிவ்ஸ் இருக்குது இந்த நம்பர் ஆஃப் டிஃபெக்டிவ் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுதான் சியோட வேல்யூஸ் ஸோ ஜெனரலாக சி சஃபிக்ஸ் ஐன்னு சொல்லுவோம் இந்த சி சஃபிக்ஸ் ஐயோட எல்லா வேல்யூஸையும் ஆட் பண்ணி டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் அதில் டிவைட் பண்ணணும்னா நமக்கு சி பார்க்க வேல்யூ கிடச்சிரும் தட் இஸ் இந்த செகண்ட் ரோவில் இருக்கக்கூடிய இவ்வளோ வேல்யூ அண்டு லாஸ்ட் ரோவில் இருக்கக்கூடிய இவ்வளோ வேல்யூ எல்லா வேல்யூ ஆட் பண்ணி இங்கே டோட்டலாக ஃபிஃப்டீன் வேல்யூஸ் இருக்குது இல்லை ஸோ ஃபிஃப்டீனால் டிவைட் பண்ணணும் அப்படின்னாக்க நமக்கு சி பார்க்க வேல்யூ த்ரீனி கிடைக்கும் ஸோ சிஎல்லோட வேல்யூவும் நமக்கு த்ரீ தான் ஓகே அடுத்தது எல்சிஎல் தட் இஸ் லோவர் கண்ட்ரோல் லிமிட் கண்டுபிடிக்கணும் இது இங்கே கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்மில் வந்துட்டு சி பார் மைனஸ் த்ரீ இன்டு ரூட் ஆஃப் சி பார் இந்த சி பார் ஆல்ரெடி நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம்ல அந்த வேல்யூ எல்லாம் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணணும்னா இதோட வேல்யூ வந்துட்டு நெகட்டிவில் கிடைக்கும் அண்ட் எப்போதுமே இந்த லோவர் கண்ட்ரோல் லிமிட் இதோட வேல்யூ நெகட்டிவில் நமக்கு வராது சப்போஸ் நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு ப்ராப்ளம் ஏதாவது சால்வ் பண்ணுறப்ப இப்படி நெகட்டிவில் வந்தது அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்கு பதிலாக சீரோன்னு எடுத்துடணும் ஓகேவா ஸோ இங்கே எல்சிஎல்லோட வேல்யூ சீரோ அண்ட் அடுத்தது யூசிஎல் தட் இஸ் அப்பர் கண்ட்ரோல் லிமிட் இது கண்டுபிடிக்கலாம் இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா இது தான் லோவர் கண்ட்ரோல் லிமிட்டில் இங்கே மைனஸில் இருக்கும் அப்பர் கண்ட்ரோல் லிமிட் யூசிஎல் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஃபார்முலா இல்லை ப்ளஸில் இருக்கும் ஓகேவா ரிமைனிங் டேர்ம்ஸ் சேமாக தான் இருக்கும் இப்போ இதுலேயும் சி பார்க்க வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணணும்னா யூசிஎல்லோட வேல்யூ எயிட் பாயிண்ட் ஒன் நைன் சிக்ஸ் டூனு கிடைக்கும் ஓகேவா இப்போ நம்ம சி சார்ட் வரைஞ்சிடலாம் அண்ட் இங்கேயும் நம்ம எக்ஸ் பார் சார்ட் ஆர் சார்ட் வரைவோம்ல அதே போல் தான் இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இந்த சாம்பிள் நம்பர் எல்லாம் எழுதிடணும் இங்கே ஃபிஃப்டீன் சாம்பிள் நம்பர் இருந்தது ஒன்றில் இருந்து ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் அதை வந்துட்டு இங்கே மார்க் பண்ணிடணும் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸில் இங்கே நம்ம சி சார்ட் வரைகிறதுனால சியோட வேல்யூஸ் மார்க் பண்ணணும் இங்கே சியோட வேல்யூஸ் அப்படின்னாக்கா அந்த நம்பர் ஆஃப் டிஃபெக்டிவ் அண்ட் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கிற டேபிளை தான் நம்ம வசதிக்காக இப்படி எழுதியிருக்கிறோம் இதில் ஃபஸ்ட் ரோவில் இருக்கிறது சாம்பிள் நம்பர் செகண்ட் ரோவில் இருக்கிறது தான் நம்பர் ஆஃப் டிஃபெக்டிவ்ஸ் அதுதான் சியோட வேல்யூஸ் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு லோவஸ்ட் வேல்யூ ஒன் அண்ட் ஹையஸ்ட் வேல்யூ வந்துட்டு செவன் பட் இந்த கண்ட்ரோல் லிமிட்டில் ஹையஸ்ட் வேல்யூ வந்துட்டு எயிட் பாயிண்ட் சம்திங் வரைக்கும் இருக்குது ஸோ நம்ம அட்லீஸ்ட் எயிட் வரைக்குமாவது இந்த ஒய் ஆக்சிஸில் நம்ம மார்க் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ இங்கே ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி எயிட் வரைக்கும் மார்க் பண்ணிடலாம் அடுத்தது இந்த மூணு லைனையும் வரைஞ்சிடலாம் இங்கே எல்சிஎல்லோட வேல்யூ சீரோ ஸோ ஒய் ஆக்சிஸில் சீரோ அப்படிங்கிற இந்த பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணிவிட்டு அதில் இருந்து ஸ்ட்ரைட் அப்படி ஒரு லைன் போட்டுடலாம் இதுதான் எல்சிஎல் ஈக்குவல் டு சீரோங்கிற லைன் தட் இஸ் இதை வந்துட்டு நம்ம ஒய் ஈக்குவல் டு சீரோ அப்படியும் எழுதிக்கலாம் ஓகேவா அடுத்தது சிஎல்லோட வேல்யூ இங்கே த்ரீ ஸோ இந்த லைன் வரைகிறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா இந்த ஒய் ஆக்சிஸில் இந்த த்ரீ அப்படிங்கிற இந்த பாயிண்ட் வழியாக அப்படி ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் வரைஞ்சிடணும் ஓகேவா இதுதான் சிஎல் ஈக்குவல் டு த்ரீங்கிற லைன் தட் இஸ் இதை வந்துட்டு நம்ம ஒய் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படியும் எழுதிக்கலாம் அடுத்தது யூசிஎல்க்கு வேல்யூ இங்கே எயிட் பாயிண்ட் ஒன் நைன் சிக்ஸ் டூ இந்த லைன் எப்படி வரையணும்னா இந்த ஒய் ஆக்சிஸில் எயிட் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது பட் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் நைன் சிக்ஸ் டூங்கிறது எயிட்டை விட கொஞ்சம் பெரிய வேல்யூ ஸோ இந்த எயிட்டுங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு கொஞ்சம் மேலே வர்றது போல் ஒரு பாயிண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த பாயிண்ட் வழியாக இப்படி ஒரு லைன் போட்டுருங்க ஓகேவா அடுத்தது சியோட எல்லா வேல்யூஸையும் இதுக்குள்ளாடி நம்ம பிளாட் பண்ணணும் அண்ட் இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் எப்படி பிளாட் பண்ணணும்னா இதில் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் நம்ம சாம்பிள் நம்பர் மார்க் பண்ணியிருக்கிறோம் ஒய் ஆக்சிஸில் தான் சியோட வேல்யூ மார்க் பண்ணியிருக்கிறோம் அண்ட் இந்த டேபிளில் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிறது சாம்பிள் நம்பர் செகண்டாக இருக்கிறது தான் சியோட வேல்யூ ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் நமக்கு ஒன் கமா டூ வரும் தட் இஸ் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிறத எக்ஸோட வேல்யூவும் செகண்டாக இருக்கிறத ஒய்யோட வேல்யூ போல் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க ஒன் கமா டூ எப்படி நீங்கள் பிளாட் பண்ணுவீங்களோ யூஷுவலாக அதே போல் பிளாட் பண்ணால் போதும் தட் இஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஒன் அப்படிங்கிற இந்த பாயிண்ட்லேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வாங்க ஒய் ஆக்சிஸில் டூ அப்படிங்கிற இந்த பாயிண்ட்லேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வாங்க ரெண்டு இன்டர்செப்ட் பண்ணுற பாயிண்ட் தான் இந்த ஒன் கமா டூ ஓகேவா இப்படி இங்கே வேல்யூஸ் எல்லாம் எழுதணும் அப்படிங்கிற அவசியம் எல்லாம் கிடையாது உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகுதுன்னா மட்டும் இப்படி எழுதி வைங்க அல்லது எழுத வேண்டாம் ஓகேவா அடுத்தது செகண்ட் சாம்பிள் நம்பருக்
ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் அண்ட் இந்த ப்ராப்ளத்தில் நமக்கு மூணு ரோவில் வேல்யூஸ் கொடுத்துருந்தாங்க ஃபர்ஸ்ட் ரோவில் சாம்பிள் நம்பர் கொடுத்துருந்தாங்க ஒன்லேருந்து டென் வரைக்கும் செகண்ட் ரோவில் நம்பர் ஆஃப் இன்ஸ்பெக்டட் அந்த கவுண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க தட் இஸ் இது வந்துட்டு சாம்பிள் சைஸ் தட் இஸ் ஃபஸ்ட்டாக நைன்டி சாம்பிள் எடுத்து செக் பண்ணுறப்ப அதில் நைன் வந்துட்டு டிஃபெக்டிவாக இருக்குது அடுத்தது சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சாம்பிள்ஸ் செக் பண்ணினதில் டிஃபெக்டிவ் பார்ட் வந்துட்டு செவன் இருக்குது இப்படி ஒவ்வொரு காலத்திலையும் கொடுத்துருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் இன்ஸ்பெக்டட் இருக்குது பார்த்தீங்களா செகண்ட் ரோல் உள்ள வேல்யூஸ் இதை வந்துட்டு என்னோட வேல்யூஸாக நம்ம எடுத்துக்கணும் அடுத்தது தேர்ட் ரோல நம்பர் ஆஃப் டிஃபெக்டிவ் ஐட்டம்ஸ் கொஸ்டினில் கொடுத்துருந்தாங்க எப்போதுமே நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க நம்பர் ஆஃப் டிஃபெக்டிவ் ஐட்டம்ஸை நீங்கள் சின்னு தான் கன்சிடர் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ சிஐயோட வேல்யூஸ் தான் இது தட் இஸ் இது சி ஒன்னோட வேல்யூ இது சி டூ இது சி த்ரீ அப்படி சி டென் வரைக்கும் இருக்குது ஓகே அண்ட் அடிஷ்னலாக நீங்கள் இங்கே ஒரு ரோ வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அது வந்துட்டு பியோட வேல்யூஸ் இது வந்துட்டு ஜஸ்ட் ப்ராபபிலிட்டி போல தான் தட் இஸ் இந்த பியோட ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ நீங்க எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா இங்க வந்துட்டு நைன்டி சாம்பிள் எடுத்து செக் பண்ணினதுல நைன் டிஃபெக்டிவா இருக்குது ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் டிஃபெக்டிவ் வந்துட்டு நைன் டிவைடட் பை நைன்டின்னு கிடைக்கும் செகண்ட் பீக்க வேல்யூ என்ன வரும் இங்க வந்துட்டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சாம்பிள் எடுத்து செக் பண்ணதுல செவன் வந்துட்டு டிஃபெக்டிவா இருக்குது ஸோ ப்ராபபிலிட்டி பியோட வேல்யூ என்ன வரும் செவன் பை சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அண்ட் இங்கே என்ன வரோம்னா இந்த த்ரீ பை எயிட்டி ஃபைவ் அடுத்த காலத்தில் இந்த டூ பை செவன்டி இப்படி ஒவ்வொரு பியோட வேல்யூவையும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே வந்துட்டு நம்ம பி சார்ட் தான் வரைய போகிறோம் அதனால் நமக்கு இந்த பியோட வேல்யூஸ் தான் அந்த சார்ட் வரைகிறதுக்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ அடிஷ்னலாக நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே இப்படி பியோட வேல்யூஸை கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இங்கே வந்துட்டு சாம்பிள் சைஸ் எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது தட் இஸ் நைன்டி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எயிட்டி ஃபைவ் எக்ஸெட்ரா இப்படி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ நம்ம இங்கே பி சார்ட் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாக்க ஒரு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் என்ன கண்டிஷன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இன்டு என் பார் இஸ் லெஸ் தான் என்ஐ விச் இஸ் லெஸ் தான் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்டு என் பார் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணினா மட்டும்தான் நம்ம பி சார்ட் வரைய முடியும் சப்போஸ் சாம்பிள் சைஸ் எல்லாம் சேமாக இருந்தது அப்படின்னாக்க இந்த கண்டிஷனை நீங்கள் செக் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு ப்ராப்ளத்தை நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இதில் என் பார் அப்படின்னாக்க ஆவரேஜ் வேல்யூ ஆஃப் ஸ்மால் என் தட் இஸ் சமேஷன் ஆஃப் என்ஐ பை கேபிட்டல் என் தான் இங்க ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் இந்த செகண்ட் ரோவில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூஸ் தான் ஸ்மால் என்ஐக்கு வேல்யூஸ் ஸோ சமேஷன் ஆஃப் என்ஐ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா செகண்ட் ரோவில் உள்ள எல்லா வேல்யூஸையும் ஆட் பண்ணணும் ஓகே வந்து டென் வேல்யூஸ் இருக்குது டென் வேல்யூஸை ஆட் பண்ணி டென் அல டிவைட் பண்ணணும் வேல்யூனா 100க்கும் உள்ளாடி இருக்குதா அப்படின்னு நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணிடணும் இந்த எண்ணெய் அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் செகண்ட் ரோவில் உள்ள வேல்யூ நம்பர் ஆஃப் இன்ஸ்பெக்டட் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ஒவ்வொரு சாம்பிள் சைஸ் இது வந்துட்டு சிக்ஸ்டிக்கும் ஹண்ட்ரடுக்கும் இடையில இருக்குதா அப்படின்னு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க எல்லாமே சிக்ஸ்டிலேருந்து ஹண்ட்ரடுக்கு உள்ளாடி தான் இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம வந்துட்டு பி சார்ட்டை இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு எப்போதும் போல தான் பி சார்ட் வரையணும்னா நம்ம வந்துட்டு மூணு வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கணும் எதெல்லாம்னா சிஎல் எல்சிஎல் அண்ட் யூசிஎல் பி சார்ட் வரையறீங்க அப்படின்னா சிஎல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா பி பார் தான் ஓகேவா தட் இஸ் பியோட ஆவரேஜ் வேல்யூ இந்த பி பார் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா என்னதுன்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டிஃபெக்டிவ் ஐட்டம்ஸ் டிவைடட் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் இன்ஸ்பெக்டட் தட் இஸ் சமேஷன் ஆஃப் சிஐ டிவைட் பை சமேஷன் ஆஃப் என்ஐ இந்த டேபிளில் தேர்ட் ரோவில் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டிஃபெக்டிவ் ஐட்டம்ஸ் நமக்கு கிடச்சிடும் தேர்ட் ரோவில் நம்பர் ஆஃப் டிஃபெக்டிவ் ஐட்டம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கல்ல இந்த தேர்ட் ரோவில் உள்ள இந்த எல்லா வேல்யூஸையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்க டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டிஃபெக்டிவ் ஐட்டம்ஸ் நமக்கு கிடச்சிரும் அதுதான் சமேஷன் ஆஃப் சிஐ தென் செகண்ட் ரோவில் இருக்குது பாருங்கள் என்ஐயோட வேல்யூஸ் இந்த டென் வேல்யூஸையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்க சமேஷன் ஆஃப் என்ஐ கிடச்சிரும் ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்துட்டு பி பார்க்க வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கலாம் தட் இஸ் பி பாரோட வேல்யூ சமேஷன் ஆஃப் சிஐ பை சமேஷன் ஆஃப் என்ஐ சமேஷன் ஆஃப் சிஐக்கு வேல்யூங்க சிக்ஸ்டி சமேஷன் ஆஃப் என்ஐக்கு வேல்யூ எயிட் ஹண்ட்ரட் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணினீங்கன்னா பி பார்க்க வே
எப்போதுமே மைண்டில் வச்சுக்கோங்க எல்சிஎல் வேல்யூ நெகட்டிவில் வந்தது அப்படின்னாக்க அதை அக்செப்ட் பண்ண முடியாது நெகட்டிவ் வேல்யூவில் வந்தது அப்படின்னா அதை வந்துட்டு நம்ம சீரோவாக எடுத்துக்கணும் பிகாஸ் இதோட வேல்யூ நெகட்டிவாக இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் கிடையாது ஓகே அடுத்தது யூசிஎல் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் யூசிஎல் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா இது தான் தட் இஸ் இது வந்துட்டு எல்சிஎல் கண்டுபிடிக்கக்குள்ள அந்த ஃபார்முலா இல்லை ஜஸ்ட் மைனஸ் இருக்கிற இடத்துல ப்ளஸ் போட்டுட்டா போதும் இதோட வேல்யூ வந்துட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் த்ரீனு கிடைக்கும் அடுத்தது நம்ம பி சார்ட் வரைஞ்சிடலாம் இந்த பி சார்ட் வரையறதுக்கு நம்ம வந்துட்டு இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸில் சாம்பிள் நம்பரை தான் எப்போதும் எழுதணும் இந்த ஒய் ஆக்சிஸில் பியோட வேல்யூஸ் எழுதணும் சி சார்ட் வரைகிறதுக்கு நம்ம எக்ஸ் ஆக்சிஸில் சாம்பிள் நம்பரும் ஒய் ஆக்சிஸில் சியோட வேல்யூ எல்லாம் மார்க் பண்ணோம்ல அதே போல் P chart வரையிறப்ப ஒய் ஆக்சிஸில் பியோட வேல்யூஸை நம்ம மார்க் பண்ணணும் அண்ட் இந்த ப்ராப்ளத்தில் ஒன்லேருந்து டென் வரைக்கும் தான் சாம்பிள் நம்பர்ஸ் இருக்குது ஸோ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஒன்லேருந்து டென் வரைக்கும் நம்ம மார்க் பண்ணிடணும் அடுத்தது பியோட வேல்யூஸ் பாருங்கள் இங்கே ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ நைன் இது தான் உள்ளதிலே லோவஸ்ட் வேல்யூ அண்ட் ஹையஸ்ட் வேல்யூ வந்துட்டு இங்கே ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் த்ரீ பட் யூசிஎல்லோட வேல்யூவே நீங்கள் செக் பண்ணிக்கணும் யூசிஎலுக்கு வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் த்ரீ ஸோ அட்லீஸ்ட் இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் இருக்கிறது போலையாவது ஒய் ஆக்சிஸில் நீங்கள் வேல்யூஸ் மார்க் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூலேருந்து இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி பாயிண்ட் ஜீரோ டூவாக இன்க்ரீஸ் பண்ணி பண்ணி ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் வரைக்கும் இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கிறோம் அடுத்தது இந்த மூணு லைனே நம்ம ஃபஸ்ட்டு வரைஞ்சிடணும் எப்போதுமே நீங்கள் இந்த லைன் வரைஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் பிளாட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா அண்ட் இங்கே எல்சிஎலோட வேல்யூ ஜீரோ ஸோ இது ரொம்ப ஈஸியாக வரைஞ்சிடலாம் ஒய் ஆக்சிஸில் ஜீரோங்கிற அந்த பாயிண்ட்லேருந்து அப்படி ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் வரைஞ்சிடணும் இதுதான் எல்சிஎல் ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிற லைன் அடுத்தது இங்கே சிஎல்லோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் ஃபைவ் இது எப்படி வரையணும்னா ஒய் ஆக்சிஸில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் ஃபைவ்ங்கிற பாயிண்ட்டை இங்கே மார்க் பண்ணிக்கணும் இந்த வேல்யூ வந்துட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட்டை விடவும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் இதுதான் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட்டுங்கிற பாயிண்ட் ஸோ அதுக்கு கொஞ்சம் கீழே வரது போல் ஒரு பாயிண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் வரைஞ்சிருங்க ஓகேவா அடுத்தது யூசிஎல் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் த்ரீ இந்த லைனை நம்ம வரையணும் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் வந்துட்டு இதில் தான் இருக்குது பட் இந்த பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் த்ரீ வந்துட்டு இதோட கொஞ்சம் கூடுதலாக இருக்கும் ஸோ இந்த பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸை விடவும் கொஞ்சம் மேலே இருக்கிறது போல் ஒரு பாயிண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படி ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் வரைஞ்சிருங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் பிளாட் பண்ணிடலாம் இங்க சாம்பிள் நம்பர் ஒன்னுக்கு கரஸ்பாண்டிங்கா இருக்கக்கூடிய பியோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஒய் ஆக்சிஸ்ல ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எங்க இருக்குது பாருங்க இங்க இருக்குது எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல ஒன்னுங்கிற பாயிண்ட் இங்க இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ல இருந்தும் அப்படி ஸ்ட்ரைட்டா வாங்க ரெண்டும் இன்டர்செப்ட் பண்ற பிளேஸ்ல தான் இந்த பாயிண்ட் இருக்கும் அடுத்தது சாம்பிள் நம்பர் டூக்கு கரஸ்பாண்டிங்கா இருக்கக்கூடிய பியோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ எயிட் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம எப்படி பிளாட் பண்ணணும்னா இங்கே எக்ஸ் ஆக்சிஸில் டூ அப்படிங்கிற பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸில் பாயிண்ட் ஒன் வந்துட்டு இங்கே இருக்குது பட் நமக்கு வந்துட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ எயிட் தான் வேணும் இது வந்துட்டு ஈக்குவலன் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ பட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூக்கு எக்ஸாக்டாக ஈக்குவலாக இருக்காது அதோட கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ இந்த பாயிண்ட்டை விடவும் கொஞ்சம் கீழே வர்றது போல் ஒரு பாயிண்ட் அசியூம் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து அப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக வாங்க ரைட் சைடு நோக்கி அண்ட் இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸில் டூலேருந்து மேலே நோக்கி வாங்க ரெண்டு இன்டர்செப்ட் பண்ணுற பாயிண்ட் தான் இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ எயிட் ஓகேவா இதே போல் ரிமெனி இருக்கக்கூடிய எல்லா வேல்யூஸையும் நம்ம இங்கே பிளாட் பண்ணிடலாம் ஃபைனலாக இந்த எல்லா பாயிண்ட்டையும் அப்படி கனெக்ட் பண்ணி ஒரு லைன் போட்டுருங்க இது தான் பீ சார்ட் இப்போது நம்ம என்ன செக் பண்ணணும்னா இந்த எல்லா பாயிண்ட்டும் இந்த ரெண்டு கண்ட்ரோல் லிமிட்டுக்கு உள்ளாடி இருக்குதா இல்லையான்னு செக் பண்ணிவிட்டு கன்க்ளூஷன் எழுதிடலாம் இங்கே இந்த டென் பாயிண்ட்ஸும் இந்த ரெண்டு கண்ட்ரோல் லிமிட்டுக்கு உள்ளாடி தான் இருக்குது ஸோ நமக்கு கன்க்ளூஷன் என்ன வரும்னா அண்டர் கண்ட்ரோல்னு வரும் தட் இஸ் ஹியர் ஆல் தி சாம்பிள் பாயிண்ட்ஸ் லைஸ் வித் இன் தி கண்ட்ரோல் லிமிட் ஹென்ஸ் தி ப்ராசஸ் இஸ் அண்டர் தி கண்ட்ரோல் ஓகே